في جزئيه بقى عايز اتكلم فيها وانا بتكلم في جزئيه المرحله السابقه والقواعد والاستثناءات اللي اصبحت خلاص بالنسبه للنادي الاهلي وجهازه الفني مختلف عن عن مفاهيم الكوره اللي كنا بنعرفها قبل كده وهضرب مثل شعبي دايما بيتقال او بيتم تركيب عليه بعض العبارات لتوظيفه في المعنى اللي انا عايز اتكلم عليه اداره الكوره فن مش عن عن بمعنى صح لما بتبقى عايز تعمل حاجه وانت بتديرها بشكل ايجابي وشكل محترف محتاجه فن مش محتاجه عافيه او انك تشتغل عليها وانت ما عندكش خبره او ما عندكش مفاهيم لاداره اللعبه دي تحديدا كره القدم واللي حصل في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره وتحديدا خلال فتره التوقف ما حدش تطرق لها خالص لان خلال فتره التوقف الكل رايح لسكه الانديه استعادت ازاي والكل كان خايف على النادي الاهلي في هذه الفتره ان هو ما بيلعبش مباريات وديه وعمل معسكر في الامارات بل بالعكس البعض كمان اطلق على هذا المعسكر معسكر ترفيهي يبدو ان المفاهيم اللي الناس بتعرفها في كره القدم من خلال الجهاز الفني الجديد بقياده ريني فايلر فايلر المفاهيم اختلفت بمعنى ان الكوره وعلم الكوره كل يوم دايما في جديد معنى ان النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي على مدار 51 يوم ما يلعبش الا مباراه وديه وحيده والصفوف ليست مكتمله ومعسكر في الامارات كان الصحف والمواقع والعادي كان يتكلم عليه في اطار بعيد تماما عن الامور الفنيه والافكار اللي الجهاز الفني كان عايز يحققها من خلال هذا المعسكر لكن اللي حصل في هذا المعسكر والمباراه الوديه الوحيده كان الجهاز الفني بيفكر ان هو يبعد الفريق في مرحله معينه من فكره انه يكون في ضغوط من التدريبات والمباريات الوديه والاستعدادات لفتره طويله جدا 51 يوم فتره طويله اكتر من اي فتره متعلقه ببدايه موسم عن نهايه موسم قبليه فبالتالي كان في علم ودراسة في الجهاز الفني لهذه المرحلة في منافس آخر لعب خمس مباريات ودية واستغل فترة توقف لأمور ما كل واحد حسب ظروفه لكن في النهاية النتيجة إيه؟ النتيجة أن النادي الأهلي بعد 51 يوم شفنا فرقة بتلعب كورة وعندها أريحية بدنيا متميزة وليد سليمان 51 يوم قدر الجهاز الفني يحضره بشكل إيجابي لمباراة كبيرة زي دي ويكون إن شاء الله خطوة بالنسبة للمرحلة القادمة كمان الظروف اللي حصلت في الفريق الفترة اللي فاتت ما بين إصابة لاعب أو آخر جهاز الفني تعامل معها بسرعة وعنده مرونة تكتيكية في هذه المباراة بتوظيف أكثر من لاعب في أكثر من مركز خلال هذه المباراة لذلك الانتصار والمكسب مش في الأربع أهداف ولا الثلاث نقاط ولا تصدر الدوري في مكاسب فنية ومعنوية مهمة جدا بالنسبة لإدارة الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة عشان كده أنا قلت لها عنوان إدارة الكرة فن وإدارة الكرة فن لأن فن الإدارة لكرة القدم تحديدا في النادي الأهلي واللي يدرس ويشوف الإدارة الكرة الفترة الأخيرة هيعرف أن المرحلة دي تم التحضير ليها منذ حوالي سنة أو سنة ونص عشان توصل للمرحلة دي وأنت عندك تيم تقدر تتكلم أن عندك تيم فيه حوالي ثلاث صفوف مش صف واحد صف أساسي صف بديل جاهز في أي لحظة وعناصر عندها مرونة تكتيكية نتغير من مركز لمركز آخر مع جهاز فني دايما عنده فكرة جديدة وعنده إطار جديد في كرة القدم تلقوا دايما في مفاهيم المحللين بيتكلموا عليها لكن مع ريني فايلر تحديدا الامر مختلف بدا الموسم فتره اعداد قصيره جدا ما لحقش حوالي اسبوع 10 ايام ودخل على مباريات وكانه بيدرب الفريق بقاله سنه نفس الامر 51 يوم فتره توقف طويله جدا والكل كان خايف وقال ربنا يستر تعدي الفتره دي على خير والاهلي ما يتاثرش بنسبه كبيره الجهاز الفني كان عنده تفكير تاني ومنتاليتي تاني خالص بيفكر فيه بالنسبه لتجهيز عقليه ومنتاليتي اللاعب كره القدم في هذه الحقبه الزمنيه عشان يبقى جاهز للمرحله اللي جايه. 51 يوم مباراه وديه وحيده مع لاعبين عندك مباراه مع النجم الساحلي بعد مباراه الجونه باربعه ايام فبالتاكيد كان في اطار وفكر معين لريني فايلر في هذه